хочу рассказать, как изменила DTS мою жизнь и какая она была до, какая она стала после. I want to tell you how DTS has changed my life, how, like, the way, how it looked before and now, how it looks now. До DTS у меня, я так был, шелтай-болтай, налево, но у меня не было, ну, ничего. Before DTS I had nothing and I was, like, going, like, like a wanderer. Я летом этим принял водное крещение и понял, что, ну, мне нужно... Первым делом укрепиться в Боге. So uh, last summer I was baptized and after that I made the decision that I need to be strengthened in God. И я поступил в DTS. So I applied for DTS. Бог начал мне показывать, что первым делом он будет исцелять мое доверие к нему. So and God started revealing to me that the first thing that He's gonna heal is His trust towards God. Uh, потому что я ну, не мог сделать шага уверенно в нем. И, и шло время, и через некоторую боль, но я прошел все ж таки этот мост, который мне предстоял, предстояло бы пройти. И я радовался, что я могу уже доверять Богу, и... Ну, So I was rejoicing that I could already trust God. Just was rejoicing. No, leader said that on this, we still didn't finish. But our leader told us that it's not. It wasn't the end. Еще есть вторая часть. Это практика. That there was another, like the second half of BTS that was outreach. Я с этого такие, ну хорошо, практика так практика. And I said, okay, outreach means outreach. Ну, приступил день отъезда на практику. So it was the time, like the day when we were leaving for outreach. Первое дело, что мне начало страшить, это перелет. The first thing that I got scared of it was the flight. Во-первых, я никогда не летал на самолете. First of all, I had never flew flown before. А во-вторых, я боюсь высоты. And the second thing is that I was scared, and I'm still scared of heights. После приземления в Турцию мне еще три часа нужно было отходить. Мы приехали, мы поселились в церкви. И все вроде бы шло плавно, так хорошо и так замечательно. So everything was going smooth and everything was fine. Ну, Георгий сказал, что это пастор той церкви. Он сказал, что нам нужно идти раздавать Евангелие на центр Истамбула. Мы взяли эти книги, у нас было разрешение на два дня. So we got those books, and we, and we had a permission for two days that we can give away the uh, uh, gospels. Uh, and, <laughs> and smiling widely, we went to <laughs> the place. <laughs> So when I was given the book to a person and saying that it was a New Year gift, they would actually look at you and just throw it under your feet. And they even tried to call the police. В те моменты действительно было очень страшно. Moments, I, I, I was, like, Сам себе так думаю, о, ну вот моя практика зараз закончится. Но при себе я постоянно молился, что Бог, ну ты же говорил, что ты будешь рядом, где ты? But at the same time, I was praying all the time and saying to God, God, you promised me that you will be by me. Where are you? Тяжело же. Показывать этим людям улыбку, когда они ну, тебя ну, топтут в грязь. 
И Бог действительно давал люб новую любовь к этим людям. And God really gave new love towards those people. Брали силы, как-то не очень сильно хотелось под дождь голодным стоять раздавать книжки. Of course we didn't oh, want really like we didn't have a big desire of standing like there in the street when it's raining and we're hungry and just to give away those uh, gospels. Даже некоторые мысли у меня были, чтобы просто положить где-то в углу эти книги, пойти в какой-то ресторанчик или кафе просто посидеть. I even had thoughts just to put aside those books somewhere and just to hide them somewhere and just to go to a restaurant or cafe and have have но мы стояли до конца и мы раздавали эти Ну, в Турции мы только, можно сказать, практически делали, что раздавали Евангелие. И нам уже пора было ехать в Армению. И 36 часов на автобусе мы через Грузию приехали в Армению. So it took us hours to go through Georgia to Armenia by bus. И первым делом мы, ну, когда уже один день отдохнули, мы начали спрашивать Бога, как мы можем этим людям послужить. So the first thing that we, when we after we had had rest and the first thing that we started doing just thinking how we can minister to those people there. Хотя другая команда уже была в Армении, и у них были разные служения. Мы хотели что-то новое. И Бог начал показывать, у нас было пару сфер, там детские дома, потом университет, DTS промо, это реклама DTS. So we had, like, God started showing uh, things to us, and we had different like, um, directions where we ministered. It was orphanages, it was university, and promo DTS, and churches. So we prayed who could like, be in charge of uh, certain areas in a like, certain ministry, for example, for orphanages. I wanted to answer for the sphere of church. Но Бог не показал на детские дома. Бог знал, что я как-то не очень к детям, потому что я... И таким образом он хотел исцелить и временами это было очень тяжело. Когда не хотелось туда ехать к этим детям. Но меня постоянно тянуло туда. Когда посмотришь ребенка в глаза, которые на колясках, When you look into that kid's eyes uh, when he is in a wheelchair, у него совершенно новый мир. He has an absolutely different world. Которого у нас нет, у нас другой мир. That we we actually don't have because we have a different world. Хотя бы мы были чужими людьми, но принимали они нас как родители. And even though we were like people uh, that were not related to them, but still they uh, received like. Us, like they accepted us as we were their parents. Столько радости было в их лицах, что там слезы выдержать, сдержать невозможно было. So there was so much joy in their eyes, in those kids' eyes, so it was hard not to cry. И таким образом Бог меня показал мне смирение, научил. And through that God showed me uh, how to be humble, исцеление. Uh, and He healed me. И то, что иди за ним, и, а все другое это уже. So he showed me that I, need, I just need to follow him and the rest just doesn't matter. 